Tre parti germane siguro një mërveshje për formimin e një qeverie të re, e cila do t'jep të funde pokës së kancelares Angela Merkel. Fati i tretë pëndeurve të akuzuar për vrasin e afrikano-amerikanit Ahmad Arberin do dhe të në duar të juris, e cila umblot sot për të dytë në ditë me radhë për të marrë një vendim. Zyrtarët Amerikan do të tekojnë doha me Talibanët me skrizës uris në Afganistan. Me broma dhe emi se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këte emision do të ndishni, në Shqipëri, organizatat që mbrojnë të drejtat e grave dhe vajzave kanë ngritu shqetsimin për rritjen e rasteve të dunës në familje. Denoncimet dëshmojnë për një dhunë sistematike e cila ka pësua rritje gjatë pandemis. Vajzdojnë jetimet në Bulgari, rrëth aksidentit që përfshiu një autobus në gjari që shkaktoj 26 viktima, shtetas Macedonisë Veriut. Mikët Ligjor Macedonas kanë ngritu shqecimin se nuk kanë qasje të ka autopsia e viktimave. Presidenti Serb Aleksandr Vucic të asot se Serbia dëshiron të bisedoj me Prishtinen në të shto nivel, sa më shumë dhe sa më shpesh për të kryuar si që tha mirë besime spalve. Filloj me lajmet. Tre parti Gjermane ka nëritur një marveshje për formimin e një qeverie të rej që do t'jep të funde pokës kancelares Angela Merkel, si pas socialdemokratit Olaf Scholz, që pritet jetë dhe pasuës i saj. Zoti Scholz ta se i qeveria e rej nuk do t'kërkoj e mëruesin më tullet për bashkët, por një politik të ndryshimeve të më dha. A je vuri theksin të kënje Europë sovrane, misia me Fransën dhe partneriteti me shtetet e bashkuara si themelet e politikës jashme të qeveris në vazhdimësi të traditës së gjanë të pas luftës. Zoti Sholt së ta se pret që antarët e partive të japin miratimin e tyre për marveshjen në 10 ditët e ardshme. Socialdemokratët kanë negociuar me partina mjendalistet e të gjelbërve dhe demokratët e lirë pro biznesit që kur fituan me e përsit leht zgjedhjet më 26 shtatorë. Nëse antarët e partise në shkruajnë marveshjen, aliansa tre palshe do të zëvënsoj koalicionin e math aktual të partive kërësore tradicionalit të vëndit. Socialdemokratët e qëndrës e majtë kanë shërbyrë si aliati më i vogël i kristian demokratëve të qëndrës e tjatë të zonjës Merkel. Përfajsuesi speciali shtetetve të bashkuara për Afganistanin, Thomas West, do të shkojnë në dohat këtarit javën e arshme për takime me udhesit e talibanve njoftoj departamenti i shtetit. Zoti West i të zërit Amerikës se shtetet e bashkuara janë thelsisht të shqetsuara për krizën humanitare në këtë bënd. Gjendja është shumë e rënd në shumë pjesë të Afganistanit, ku programi botërori ushqimit një organizat në dima shë e OKB-s, thotë se pëthuaj se 24 milion njërës ose 60% e popullsis vuajnë nga uria akute. Zëdhënës si departamentit të shtetit, Ned Price, tha se përfaqësue si special Tam West, do të diskutoj qështje me interes jeti kombëtar për shtetet e bashkuara duke përfshirë qështje dhe kunder terorizmit dhe ndimat humanitare në takimit me udhëheqës i Taliban në Doha të Katarit. Në një intervjist ekskluzive me zërin Amerikës të Martën, Zoti West tha se përkeqësimi i krizës humanitare në Afganistan ka të bëj shumë me blokimin e ndimës në ndërkomtare. Ekonomia afgane varen nga kjo ndim në një mas të madhe gjatë 20 viteve të fundit. Rëth 75% e shpenzimeve publike të ishtë qeveris afgane ishin të financuara nga donatorët e huaj, rëth 20% e prodhimit të brendshëm bruto të vendit financojnë nga donatorët e huaj. Gjatë bisedimeve me Talibanët në vitet e fundit, ku vërën pjesë dhe alatët dhe partnerët tanë, ne u abëm të qartë atyre se nëse ata zgjidin rrugën ushtarake për marrën e pushtetit, ndimat do të ndaleshin dhe kjo është ajo që ka ndodhur, tha përfaqësua si special Amerikan për Afganistanin. Javën e kaluar zëdhënës i Ministri se jashme të Talibaneve i bëri thirje Kongresit Amerikan që të shblokoj pasurit Afganet të blokuara pas rënjës Afganistanit në duar të Talibaneve. A i tha se mjerimi ekonomik në vend mund të nëzist një eksot masiv dhe mund të shkaktoj probleme refugjatësh për vendet e tjera. Diplomati West tha se nuk është aqe thjesht si që mendojnë Talibanet për të marë përsëri në dimat që tashme janë të blokuara në shtetet e bashkuara dhe vendet e tjera. Ka arsye ligjore shumë të komplikuara si dhe arsye gjyqësore për mos levizin e atyre parave nga bankat e veçanta në vendet e tjera, tha a i. 
ka patur përparim të kufizuar në disa rajone të Afganistanit drejt plotësimit të kërkesave të shteteve të bashkuara dhe komunitetit të ndërkomtar nga Talibanet për respektimin e të drejtave të njeriut dhe atyre të grave. Shkollat për vajzat nga klasa e 7 deri në të 12 janë rihapur në qytetin e tret më të matë të Afganistanit, Herat. Ndalim të shojmë të tjera zhvillime. Një juri e cilja do të vendosë mbi fatin e tre personave të bardhë të akuzuar për vrasin e një afrikano-amerikani ka rifiluar diskutimet sot për stakimit për e të gjashtor të martën nga i cili nuk u arrit me një vendim. Sot antarët e juris kërkuan të rishojnë dhe njëherë pamjet filmike të cila të regojnë momentin se si uvra Ahmad Arberi. Argumentet të përfundimtarët palve në gjyqin dhe i Gregori McMichael, djalit të ti Travis McMichael dhe fshinit të tyre William Bryan përfunduan ditën e martë. Ata akuzohen se kanë djekur e më pas kanë vrar Ahmad Arberin në një qytet të Gjorgjas në shkur të vitit 2020. Të pandeurit janë deklaruar të pafajshë. Nëse shpalen fajtorë, ata do të përbalen me burgim të përjeqë. Ministria Jashme Kineze bëri thirje kunder politizimit dhe spekulimeve lidhur me vendëndodhje në yllit kinesë të njësit Peng Shuaj dhe qështjes nëse ajo është mira po jo. Që nga momenti kur akuzoj një ish politikan të rangot e lartë për sumlë seksual, të njësitja nuk u shfaqë publikisht për disa javë. Zëvën si Ministrisë punëve të Jashme Kineze tha se të njësitja është parë në disa aktivitete publike kohët e fundit. Mediat shtetrore kineze kanë publikuar të tjera pamje filmike të Peng Shuajt, e cila shfashet në një aktivitet me të rinjë në Pekin që umbajt të djelën në mëgjes. Yllit e njësit nuk ishte parë që nga filimi këti muaj pas i akuzoj Zhang Gaolin, i cili ka shërbyar më parë në detyrën e ishtë zëvëndës kërë ministrit, se kishte detyruar atë të kryen të mardhenje seksuale disa vite më parë. Mungesa e saj në publik në ziti thirje ndërkomtare drejtuar Pekinit për të dhenë informacione rëth saj se kundë dodhej dhe nëse jeta e saj ndodhe në rezik. Autoritetet bulgare po shvillojnë jetime rrëth aksidentit me një autobuzi cilu përfshin nga flakët. Incidenti shkaktoj 26 viktima shtetas Macedonisë Veriot. Si pas një uftimeve, kompanije që organizoj uftimin nuk ishte leje ndërkomtare i qarkullimi. 7 persona mbetën të plegosur në këta aksident, ata janë të shtruar në një spital të Sofjes. Mje këtë ligjor, Macedonas ankohen se nuk kanë qasje në autopsin e trupave të viktimave. Korespondent të unë e sa kramadani një ofton nga shkupi. Ende nuk është i njohur shkaku i tragedisë së djeshme në Bulgari që latë të vdekur 26 shtetas të Macedonisë së veriut, ndërsa emrat e viktimave janë bërë të ditur, por jo dhe identifikimi trupave të tyre. Mjekët ligjor nga Macedonia e veriut ndodhe nga Sofje në pritje të lejes nga kolegët e tyre bulgarë për të marë pjesë ose vëzhguar procesin e autopsisë. Familjarve të viktimave janë marë mostrat e ADN-së për të identifikuar ata që humbën jetën në autobusin e kompanis Besa Trans, derisa po këtheshin nga një ekskursion në Stambol të Turqis. Ata kryesisht ishin shqiptarë. Ekspertët Macedonas të Forenzikës u kanë thënë mjetëve të informimit në Sofje se ndjeheshin të ofenduar me trajtimin nga autoritetet bulgare që nuk u lejonin atyre qasjen në autopsin e viktimave. Ministria jashtë me në shkup ka dërguar në Sofje dy diplomat me përvoj për të ndihmuar rreth pa qartësi dhe eventuale. Pas përfundimit procesit identifikimit, do të vjoj një procedure organizuar për transferimin e kufomave të ndjerve, aktivitet që do të koordinojmë së bashku me Ministrinë jashtë me të Bulgarisë e cila nga ana e saj ka marë për si për ti koordinoj aktivitetet me institucionet tjera në Sofje. Ekspert Bulgar thonë se sinjalizimi i keqë dhe bankinat e dopta të autostradës ishin arsujet kryesore që quan të kakcidenti. Nga nga tjetër kanë lindur mjaft pyetje se si autobusi i kompanis Besa Trans që u mori jetën 26 vetve, kishte mundur të qarkulloj pa pengesa kufit dhe doganat në ndërkohë që nuk kishte leje për transportin në ndërkomptarë të ullëtarve. Zopo Gjereno të Vozilo, Ministri transportit Blagoj Boqfarski tha se ministria ka konstatuar se autobusi Diegur nuk ishte paracitur nga pronari ashtu si që kërkojnë regullat dhe ligji dhe për rjedhoj ato mjeti nuk figuron në bazën elektronikit të ministrisë transportit, nërsa njoftoj se do të fillojnë procedurat për heqjen e lejes kësaj kompanije. Besa Trans ishte e registruar në qytetin qutë stendil të Bulgaris të kësa kishte zyra në shkup të tove e qytetet të tjera. 12 prej viktimave ishin fëmi, 5 prej tyre në zënës të shkollës filore Ismail Qemali në qajirë të shkupit. 
Në zemë si të kësaj shkolle bashkë me mësua si të tyre marshuan sot diri në sheshin Skenderbet e këqërshia e vjetër për të vendosur lullja dhe për të shprehur kështu dhimbjen dhe respektin për shokët e humur të shkollës. Komuna e Qajirit ka ndarë një shumë simbolike fondësh për familjet e viktimave, gjashtë mëdhjet prej të cilive ishin banor të kësaj zone. Për zërin e Amerikës nga shkupi i sak Ramadani. Si pas një raportit të rritë organizatës kombeve të bashkuara, pandemia e COVID-19 e se ka përkejsuar gjëndjen e sigurisë e grave në shtëpitet tyre dhe në hapsirat publike. Raporti përgatitur nga zyra e kombeve të bashkuara për grat, arinë në përfundimin se një dër dy gra, pranon sa jo vetë ose një grua që një e kapsuar dhun gjatë pandemis. Në Shqipër një nga vëndet e përshira në raport, kjo shifër është 29%. Ndërko veprimtarë dhe të drejtave të grave dhe bajzave, si dhe qendrat e këshilimit në vënd, shprehen për shtim të denoncimeve të dhunës ndaj tyre dhe bashkëshortëve. Ishtë atë dhuna shtritur gjatë pandemis. Denoncimet dëshmojnë për një dhunë sistematike në familje që arinë kulmin me plagosje të rëndaj me vrasje. Korespondent të unë, Liriana Golli, një ofton nga Tirana. Qendra për njësma ligjore qytetare me shdo dit denoncime për dhunë nga grave vajza për mes telefonit, të cilat i këshilon nga afer e më pasi për fajson në gjyka duke u përgatitur dokumentat e proceseve gjyqësore. Avokatja Lirje Dina në qendra për njësma ligjore qytetare veqon një grua që ndimoj muajt e fundit pasi denoncoj bashordin pas 16 vjet dhune sepse tashma a i podhunodhe dhe fëmijin e tyre. Vetë viktima ka zjedhu që të mos të denoncoj, me qëllimin e saj, me dëshirën për të mos prishtur familjen dhe për të mbrojtur familjen, dhe risa ka arritur një cak ku rasti i fundi që kam patur, viktima është detyruar të raportoj për shkak se babaj të ndoj të hedhë familjen nga të raca. Pra, ky është një veprim shumë i skajshëm që ajo nuk ishte, jo vetëm që sëmbron dhe vetëm, për kështë arritur pika që sëmbron të ndotë asë fëmijat, dhe prandaj u detyruar të kërkojnë mbrojtje. Dhe përmëtare vlerësojnë se me gjithë numërin në rritet e denoncimeve, përsëri ka në shoqëri shumë gra dhe vajzat të tjera që ende nuk gëdzojnë të denoncojnë nga frika humbjes e jetës, nga frika humbjes familjes pasuris dhe të banesës. Denoncimet vazhdushme nga gra dhe vajzat të dhunuara, merë nga telefoni dhe trajton nga afer edhe qendra për zhvillim komunitar sot për të ardhmen. Drejtuesja e qendrës Fabiola Egro thotë se kërë jetë është kujdesur për qindra rastë të dhune në Tiran, Durës dhe zonat e tjera, ku pavërsis nga geografia lërmishme, shqecimin bedet i njëtë, dhuna e përhapur dhe te i zgjadur në vire ndaj grave dhe vajzave. Gjatë kësa e periude, ne kemi pasur një rritje shumë të madhe të telefonatave që kan ashtu si dhe të mbështetjes tonë psikologike për vlerësimit e rasteve në polici. Ka qënë e vazhdushme, jo vetëm për rastet e viktimave gra, por edhe viktimave fëmi apo dëshmitarve. Nga në tjetër avokatja Dina thotë se ligjet janë përmirsuar dhe ato ka njësur të zbatohen si për mbrojtjen ashtu edhe për trajtimin e grave dhe vajzave viktima të dhunës në familje. Me gjitha të problemet vazhdojnë si shdele dhe nga një monitorim i qendrës për njësma ligjore qytetare në qukatat e tiranës, dursit edhe shkodrës për zbatimin e ligjet të dhunës në familje. Një nga bëshlëqet që për shumë ne kemi konstatuar është në lidhje me vlerësimin e riskut, ku shpesh herë institucionet nuk e bëjnë vlerësimin e riskut bashkërish. Ligjë kërkon që vlerësimin e riskut të bëhet nga policia në prezent të koordinatorit vendor të dhunës në familje në rastin kur është një viktim e rritur dhe kur viktima është e mitur, duhet prezenca e detyrushme e punojnë si të mbrojtje së fmijeve. Tërsa zonja Egro thotë se në durës dhe në zonat të tjera po ngrien qendra e mirgjense për trajtimin e me njërshëm të rasteve të dënëncuara për të nëzirë sa më par urdra mbrojtje nga gjukadat dhe për të vlerësuar gjendjen dhe pasoja nda i viktimave të dhunës. E theksova që pandemia e ka rritur dhunën brënda familjes apo dhunën edhe me partnerët intim dhe flasim si për dhunë psikologike, ashtu dhe për dhunë fizike, ashtu dhe për dhunë ekonomike, sidomos në zonat rurale. Por gratë dhunuara, ndjenë të kërcënuara edhe pasi dënoncojnë dhunë në familje, sepse dhunusit i konsiderojnë si pron bashortet e tyre dhe shkelin urdrat e mbrojtjes që nëzirë gjukata, ndaj atyre u duhet shumë gudzim për këto dënoncime dhe balavacime me bashortet dënuas në gjukat. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran.
Presidenti Serb Aleksandr Vucic dhe sot se Serbia dëshiron të bisedoj me Prishtinë në zdo nivel sa më shumë dhe sa më shpesh për të kryuar mirëbesim e spalve. Në i konferencë me gazetarën në Beograd, a i rëtheksoj se është me rëndësi që bisedimet për se cilën tem, posa që rishtë për asosacionin e komunave me shumit serbe, mos pajtimet rrët të cilit kanë penguar për parimin në bisedimet e ndërmjetsuar nga bashkimi e Europian. Presidenti Serb tha se kërkesën e ti për shpeshtim të bisedimeve e ka transmituar edhe të durguar të bashkimit e Europian Miroslav Lajqak, i cilin do të të aktualisht në Beograd dhe të inten do të shkoj në Prishtin në kuadrë të përpjekeve për organizimin e një takimit të rinë dërmjet presidentit Serb dhe Krye Ministrit Kosovës Albin Kurti. Presidenti Serb tha se Beogradi nuk mund të lejoj të fajsohet për qëfar do blokimit bisedimeve, rrës të cilave tha se do të diskutoj edhe me presidentin Rus Vladimir Putin, me cilin do të takohet të enten në Soqi. Serbia bështetet të Krusia në refuzimin e sajtë vazhdueshëm për të një orë pavarësin e Kosovës dhe ndonë se aspiron integrimet e Europiane, ruan lidet e ngushta me Rusin dhe ka refuzuar të bashkohet sankcioneve ndërkomtare kundër saj për shkak të konfliktit në Ukrajin. Ajo është zotuar se do të qëndroj jash NATO-s një sënim këj i Rusi, se cila nuk e shë me sytë mirë zjerimin e aliansës sushtarake për ndimore në Balkan. Pjestar të komuniteteve Rome, a shkali dhe Egyptiane në Kosovë thonë se po përbale me diskriminim dhe racizëm në gjitha fushat e jetës. Dhe të pak të në dy raste gjatë javës, pjestar të këtyre komuniteteve u përbale me veprime para gjukuese dhe diskriminuese që njallën në reagimet forta të institucioneve dhe të shoqërisë civile në vënd. Molësish një ofton korespondentin, Leona Tsheo. Urim Shala jeton në fushë Kosovë rrëdhë 7 km ljarë Prishtinës. Pjestari komunitetit Ashkali, urimi thot se që nga fëmiria është përbalur me para gjukime përshka këtë në gjyrës të lëkurës. Sepse e kemë gjyrën pak ma të zesë se kërë dhe më thonë komunitetit tjere shqiptarë, e komunitetit jo në ka probleme me racizëm, nëse na shkojmë për shalëm në i kafeteri, ose në për shkolla, ose në për salat sportit, e tjere tjere, kemë diskriminim nuk nalojnë, mujnë me thonë që ose është e rezervune, ose të largojnë prej bankës, të qesin në bankën e fundit. A i tani drejton një biznes lojrash në lagjën e ti, që është me shumic nga komunitetit të rama, shkali dhe Egyptian, dërsa thot se në biznesin e ti nuk ka asë një lojt diskriminimi. Këto vinë lojnë tërqët, bëshnjakt, a shkalit, rëmët, shqiptart, sërp, të vja që të gjithë komunitetit të jenë përfshinë në këtë lokal, këto arpëtohen Këtu nuk ka racizëm, këtu nuk ka kërgjë, këtu ka dashuri dhe këtu ka shëqëri. Me një moment kër nuk i dashuri dhe shëqëri, a i vend nuk ka kërgjë. Stop diskriminimit. Mërgim Pucholli thëtë se komunitetet si a i ashkali përbalën me kushtet të rëndat e jetës me pakunësi dhe para gjukime. Nuk në thrasin, nuk në krasin këtu në fosh Kosovë, në Kosovë neve si kërë, njerëzi, po neve në krasin, si kur me kom 7 za, ku me di qka, na provokoj, na shrojn. Shkës. As na marin ka taksista që shemë dhe as na marin me shku dejmë për ishtim, për shkak veshejna minoritet, na qujnë ma gjëp. Unë e që i vete në ashkali edhe jam krenar që jam në ashkali. Ardian Krasnici nga komuniteti Egyptian thot se diskriminimi dhe racizmin dhe i pjestarve të komuniteteve pakic është shumë i theksuar gjitha ndaj Kosovës. Gjene e gasën e në misë ku nuk lejohet pjestarët e komunitetit Egyptian nëse rëmë me hine një kafeterie dhe mu shërby si qytë shërbejnë të gjithë qytetarë tjerë. Gjatë javës për fajtësus të komuniteteve pakic reaguon pas një njëftimi se në Gjakov në një kafeteri nuk është shërbyr disa pjestarë të këtyre komuniteteve tërsa në priza një familje rom më është sulmuar fizikisht nga pjestarët e sigurimi të një qendrë të rektare për shkak të si që tha mund kezës e maskës kundër COVID-19. Njëftimet në zetë reagimet të reptan, dërsa për Ministri Kosovës, Albin Kurti, dënoj fuqishëm aktit të tila të diskriminimit. Këto janë aktit dënueshme si nga ligjit tona e po ashtu edhe nga ndërgjegja jonë. Nuk është asë në kulturën, në asë në historin tonë që të jemi diskriminuës se asë më pak për jashtuës. A i bëri këto komentet gjatë sa mitit për anti-gjipsizëm në të cilën po debatohet qërshja të drejtave të komunitetet e rëmë, ashkali dhe Egyptian në Kosovë. 
Organizata ndërkomtare kam për thire vazhdimisht për përmishtimi në gjendis e këtyre komunitetetve të cila si shtuat për palin me kushtet të rëndat e jetës dhe munges të integrimit në shoqërin e Kosovas për zërina Amerikës, Leonat Shio, Prishtin. Për fajsojës për shtetit vendor nga Kosova, po zhvillojnë në Gjirokan sërtakime me zyrtarë vendor për të nëzitur bashkëpunimi në fushën e planifikimit urban, turizmit dhe tre shëkimis kulturore. Specialistët thonë se mes qeverive vendore ka mjeftë atë psira për të punuar në nivellet teknike e profesionale. Korespondentu ju në Raimond Kola, si El Holsi. Për fajsues nga 10 komunët të Kosovës, po zhvillojnë takime me zyrtarët vendorë në Gjirokastër për të nëzitur bashkëpunimin në sektor të planifikimit urban, turizmit dhe trashgjimis kulturore. Të dy vendet kanë pak bashkëpunim dhe ritani në nivellet e qeverisjeve vendore. Synimi është që të nëzitet bashkëpunim në nivell teknik, thot për zërën e Amerikës, e nësë toska këshiltarë komtari programit të zhvillimit të kombeve të bashkuara në Kosovë, që e kam bështetur këtë nisp. Një loj shkëmbimi me zyrtart, institucionet e gjyrokasët, që është në ato të nivellit qëndror, pra nga Ministria apo nga DKRS-ët, po ashtu edhe nga nivelli i bashkis. Zotit Tos ka thot se nivelli i bashkëpunimit me Shqipëris dhe Kosovës duhet ketë më shumë pun të përbashta dhe të ka përcehet fazat deklarative. Ta kalem këtë fazën më deklarative të qofshin ministrave apo të zyrtarve komunal, por të kryojnë grupe punuse, tiftojnë profesionist, kështë që i kemi sot arkitektët, urbanistët, personat ose zyrtarë që mirën direkt në turizëm. Dalon Kuludra nga drejtorije e turizmit në Gjakov, thotë se me Gjirokasën është ashtë një bashkëpunimi qëndrueshëm në fushën artizanatit, por që ka nevoj të zgjerohet. Që disa vite me rrath kemi një bashkëpunim kulturor, si ta fejme me bashkinë e Gjirokasës, ku marrin pjesë e grupi artizanëve nga Gjakova, marrin pjesë në pajnarirën tradicional të trashikimis dhe kulinaris në Gjirokasër, por me ndoj që kjo nuk është e mjaftushme. Zoti Kulu drathos se konkretisht në fushën e turizmit kulturor dhe naturor mund të punojt bashkarisht nga shumë njësi i vendore të të dy vendeve që kanë potenciale kulturore dhe naturore. Ndërsa Sherife Qenga i ka dritorie e turizmit dhe zhvillimit ekonomik të prizrenit, those bashkëpunimin në nivele specialisht është mjafti do bishëm. Nëri tjetë i shkëmbem për vojat, të mësëm në si ju keni mujtë shkoni deri të UNESCO, si e promovoni qytetin, si duha të arujmë ato, si ta si ta menagjem shdo monument kulturor, historik edhe me blira tjera që i përcje. Në mkryetarja e bashkisë i Gjirokastës, Jorida Muho dhe përfajsuës të fondacionit Gjirokastra, i kanë njohër përfajsuësit nga Kosova me disa nga mundësit për të punuar së bashku, si do mos në fushën e turizmit dhe trashgjimis kulturore. Destinacionit turistike shqiptare kanë qënë të preferurat e turistve nga Kosova, si do mos në periudhën e pandemiz. Të dhënat zyrtare flasin se nga janari në të torë të këti viti, prurje turistike u dyfishua në 2.470.000 nga 1.223.000 shtetës nga Kosova, që hynë në Shqipëri nga janari dhe në të torë të viti 2020. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola. Në një kohë, kur Amerikanët po përbalen me qmive të larta për maldra dhe karburantin, presidenti Joe Biden një uftoj se për nërmer hapat rëndësishëm për të lehtësuar barën e konsumatorve, duke hapur rezervat strategjiket karburantit e masat tjera. Blerje dhe përdorimi i makinës janë të të shka po ashtë Amerikanë sa edhe tita e falenderimeve dhe presidenti Joe Biden e di një gjithë të tjilë. Të martën, presidenti Biden urdërojnë zjerjen nga rezervat strategjike e vendit të 50 milion fuqive naft. A i tha se konsumatorët e tjerë të mëdhejnë të energjis, përfshir Indin, Britanin dhe Kinën, planifikojnë të bëjnë të njëtë një gjë. Javët e fundit kam punuar shumë me telefonata me odhe hiqës të huaj, për të marë masat që quan të kënjë optimi sotëm. Dhe me gjithë se këto masat të koordinuara nuk do të asgjidhin problemin e qmimeve të larta të karburantit brenda natës, do të ketë një letësim. Do të duhet ko, por shumë shpejt do të shihni se të shmimi karburantit do të ullet. Dhe në planet a fatë gjata, ne do të reduktojmë varsi nga nafta, ndërsa kalojmë tek energjia e pastër. Por a mjafton kjo? Vendimi u morë për dy arsue, e pare që të bindë Amerikanët se presidenti po e merë me seriositet këtë problem, duke u përpjekur të ullë të shmimet e gazit, dhe dyta duke punuar me ale atë tanë, mati edhe me kinën, a i po i dërgon një sinjalo pekut se nëse nuk rritë prodhimin, ne do të hapim rezervat. 
Presidenti Biden po ashtur i emëroj këtë javë kretarin e rezervës federale Jerome Powell, i cili mbajti norma të interesit të ulta e gjatë pandemis për të forcuar besimin e konsumatorve. Dhe administrata e ti ka marë hapa për të zgjidur problemet e zingjirit të kunizimit që kanë shkaktuar mungesat të malrave. A i gjithashtu fondzit miratimin e një projekt ligje për shërbime sociale dhe klimën me vlerë për 1.75 trilion dolarësh. Amerika ka shumë arsye për të krenuar, po përjetojmë rrimë këmbjen më të fort ekonomike në botë. Ekonomia jonë është rritur dhe familje tona kanë më shumë para se sa para pandemis. Dhe Amerika është e vetë një ekonomie madhe në botë që është në këtë situatë por ekonomistë të të thonë se asë ekonomia amerikane nuk mund të dalë në banë të rësnive të ofertës dhe kërkesës. Kjo mund të doj më shumë punë për të zgjidur. Banka qëndrore po vazhdojnë të blejnë një numër të mathë letra shme vlerë, ndërsa normat e interesit janë në nivele shumë të ulta. Ndërko, qeveria ka ofruar paketën më të madhe të stimojve për budgeti në ko pacheje. Pra kur ke këtë kombinim faktorësh, kryojnë probleme me ofertën, pas i përshkak të zingjirit të furnizimit, ke një situat ku ka më shumë kërkes dhe shumë pak ofert. Në thelë, kjo s'jel një rritje të qmimeve. Pyetja është, a du të mund të agëzojnë Amerikanët të sezon festash, dhe Zoti Biden shpresojnë që po. Ekonomisët thonë se modeli investimeve kineze në Afrikë po fiton bështetjet publike dhe pëse bara e borgjeve në këto vënde po shtohet. Si pas ekspertve të ekonomisë, investimet miljarda dolashe të shteteve të bashkuara në Afrikë janë më pak të dukshme dhe kanë më pak ndikim në jetën e përdiqmet njerëzve. Dushani i Catherine Kjura është njëri nga mira bizneset në Kenya që furnizohet nga Kina dhe vendet përëndimore. Por ajo thot se produktet kineze shiten më shpejt. Kemi malërat të cilësi së lartë dheri të kato më pak cilësore. Varet se shfar kërkon klienti, sepse ne shesim si pas nevojave të tyre. Nëse dua një lamp që kushton 30 shilinga, e kam, por kam edhe të tjera që kushtojnë 50 shilinga, thot trektarja Kjura. Elektronika është sektori ku kompanit kineze synojnë të investojnë në Afrikë. Venda se thonë se investimet të tila ndikojnë drejt për drejt në jetën e tyre të përdiqme. Në dyshane shohim shumë produkte kineze, edhe projekte qeveritare vinë nga Kina, ndërsa investimet amerikane nuk i shohim në teren. Dëgjojmë se Amerika bëri këtë ose atë, por njerëzit e zakon shumë nuk i shohin ato, thot Joseph Kamau, banor i Nairobit. Ekspertët thonë se modeli investimeve nga vendet e huaja është qelësi në garëm për shtrirjen e ndikimit në Afrikë. Kina ka ndjekur parat e saj në vendet ku ka investuar, ndryshen nga huadhënës i tjerë, ajo ka ndjekur projektet e saj me ingjinjer, endo njëherë dhe duke angazhuar punëtorët e vetë. Rezultate është ndikimi dukshëm, thot ekonomisti Wahoro Ndoho. Gjatë vizitës të ti në tri venda afrikane, javës që shkoj, sekretari Amerikani shtetit Anthony Blinken thasë se shtetet e bashkuara po investoj në kontinent, pa i futur vendet në nivellet të paqëndruesh me borgji. Ekonomistet tonë se dalimi është i rëndësishëm. Nëse shihë një pamje në përgjithshme të borgjëve, jo vetëm të kredive komerciale ku Kina është e përshëndruar, dolarin e teren dhe përfshirja e bankës botërore dhe fëmënës, institucionet bilaterale dhe multilaterale, i apim përëndimit një avantajsh të të zotin doho. Në përpjekje për të forcuar lidhjet me Afriken, shtëpia bar një oftoj se do të organizoj një samit të uheshesve Afrikan më 2022. Në ruar të leqikua, si shingë këto materialet e përgatitura për ditarin e sotu, një falenderoj që në ndoqet në të në mjenë. Thank you.
Thank you.